डियर स्टूडेंट्स नेट और एम्स 2018 के रिवीजन सीरीज का आज ये पहला वीडियो है इस वीडियो का जो बेस है वो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से अपने एनसीआरटी के बुक से पढ़ लें क्योंकि मैं इस वीडियो में ना तो कोई नया ट्रिक बताने वाला हूं ना ही कोई नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूं वट आई विल बी टॉकिंग is only the important lines, important questions directly from NCERT टी जो कि आपके एग्जाम्स में अपियर कर सकते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट सबसे पहला क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल सो एवरीबडी नोज दिस इज इंटर फेज नाइंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन सेल लाइज इन द इंटर फेज दिस इंटर फेज इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज बट क्या सही में इंटरफेज में हमारा सेल रेस्ट करता है तो नो सर सेल इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव और सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर अंडर गोइंग सेल डिवीजन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द एस फेज तो एस फेज में डीएनए रेप्लीकेशन होता है डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लीकेशन जिस कारण से डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है एट द एंड ऑफ एस फेज लेकिन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन्स चेंज से नो चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर डीएनए के डुप्लीकेशन के साथ साथ जो सेल में सेंट्रियोल होता है दैट ऑल्सो डुप्लीकेट्स देर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग द एस फेज बट अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल द हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द एस फेज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द जी वन फेज एंड द जी टू फेज The letter G stands for gap. This doesn't stand for growth. ये growth के लिए stand नहीं करता है No doubt, G1 वन और जी टू में सेल का ग्रोथ होता है बट जी स्टैंड फॉर गैप तो आखिर ग्रोथ कैसे होता है बाई आर एन ए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस आर एन ए दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन दैट इज द ट्रांसलेशन रेप्लीकेशन होता है एस फेज में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन जी वन एंड जी टू फेज Next important question about the G not phase. This G not phase is also called quiescent phase. एक ऐसा phase जिसमें कि no cell division takes place. ऐसे cells which do not undergo division. Generally जो cell differentiate कर जाते हैं वो division नहीं show करते हैं They remain in the G not phase. The most important question here is the cell with least power of division and the answer is neurons. That is the nerve cells. At the same time, heart cells also show same type of features. Next important question is about prophase. सबसे पहले हम लोग माइटोसिस के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा प्रोफेज है दैट इज द लॉन्गेस्ट एम फेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज इंटर फेज बट एम फेज दैट इज द माइटोटिक फेज जिसमें कि प्रोफेज आएगा मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज इन चारों फेज में सबसे बड़ा फेज है प्रोफेज आखिर इसमें क्या होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटीन रिमेंबर स्टूडेंट्स कि इंटरफेज में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है बट इस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है इन द प्रोफेज दैट गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ क्रोमोजोम इसके साथ साथ इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो टिब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं इसके साथ साथ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल एस फेज में हुआ था दे स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स और फिर डिसअपियरेंस ऑफ गॉल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एंडलप एंड न्यूक्लियोरस जैसे हमारा प्रोफेज एंड होने वाला होता है दीज ऑल ऑर्गेनल्स दे सिंपली डिसअपियर विच मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोफेज नेक्स्ट वी हैव अ फेज विच इज 100% परसेंट ऑपोजिट ऑफ द प्रोफेज एंड दैट फेज इज कॉल्ड द टीलो फेज तो ऑपोजिट है तो प्रोफेज में हुआ था कंडेंसेशन तो यहां पे होगा डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इंटू क्रोमैटिन फाइबर्स यहां पे कुछ ऑर्गेनल्स डिसअपियर कर गए थे दीज ऑर्गेनल्स आर गोइंग टू रीअपियर इन द टीलो फेज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द काइनेटोकोर तो काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी स्ट्रक्चर से हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं कैनेटोकोर इज द अटैचमेंट साइट फॉर द स्पिंडल फाइबर्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 
is the best phase to study the morphology of the chromosomes and the answer is metaphase क्योंकि इस समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरी तरह से कंडेंस्ड होते हैं एट द सेम टाइम इट इज आल्सो द बेस्ट फेज टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकॉज़ ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर तो इक्वेटर पे सभी क्रोमोसोम्स किस फेज में रहते हैं एट द मेटाफेज देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द एनाफेज ऑफ माइटोसिस तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमेयर पे स्प्लिट कर जाते हैं स्प्लिट करने के कारण से हर क्रोमोसोम के पास जो दो क्रोमेटिड होता है दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स और दोनों सेपरेटेड क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट इज अबाउट द साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस जब खत्म होगा दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन देन इट विल स्टार्ट दैट इज द साइटोकाइनेसिस तो साइटोकाइनेसिस ऑफ द एनिमल सेल्स एंड द प्लांट सेल इज टोटली डिफरेंट एनिमल सेल में बाहर में एक इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होता है तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें एक फरो का फॉर्मेशन होता है जो कि बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करता है फरो फॉर्मेशन एट द सेल मेम्ब्रेन व्हिच ग्रोस फ्रॉम आउटसाइड टू द सेंटर फाइनली डिवाइडिंग द सेल इनटू टू बट प्लांट सेल में ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल सेल वॉल इज हाईली रिजिड वो इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है इस कारण से गोल्गी बॉडी कुछ वेसिकल सिक्रेट करता है व्हिच एक्यूमुलेट एट द सेंटर टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है दैट ग्रोस इनटू अ सेल प्लेट दैट सेल प्लेट सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करता है एंड फाइनली डिवाइड्स द सेल इनटू ट्यू दिस सेल प्लेट इन फ्यूचर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है वैसे केस में वी विल लीड टू अ मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन दिस मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन कैन बी नोन एज सिम सीटियम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस तो होता क्या है जब हमारा सेल ग्रो करता है तो एन बाई सी रेशियो डिक्रीज कर जाता है Now, इस रेशियो को रिस्टोर करने में माइटोसिस हेल्प्स तो दिस हेल्प्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ द एन बाई सी रेशियो रिमेंबर ड्यू टू सेल ग्रोथ एन बाई सी रेशियो डिक्रीजेस उसको रिस्टोर करने में माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देन फॉर सेल ग्रोथ सेल रिपेयर एंड रीजेनरेशन ऑफ द टिश्यू में भी माइटोसिस हेल्प करता है क्वेश्चन इज देर इज अंड हिलिंग अगर आपको एक उंड होता है चोट लगता है तो कैसे करके हिल करेंगे तो दिस विल बी बाय माइटोसिस डिवीजन देन वन पेरेंट सेल व्हेन दिस अंडर गोज माइटोसिस दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स नाउ इफ द पेरेंट सेल इज हैविंग टू एन क्रोमोसोम नंबर एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इज टू सी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस द डॉटर सेल विल आल्सो हैव रिमेंबर ईच डॉटर सेल विल आल्सो हैव टू एन एंड टू सी मतलब पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इस कारण से माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन देन नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द कॉल्की सी जो कॉल्की सीन है दिस इनहिबिट्स द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता है इस कारण से हमारा जो सेल है वो मेटाफेज से आगे नहीं बढ़ पाता है द सेल गेट्स अरेस्टेड इन द मेटाफेज नाउ सम न्यूमरिकल्स लाइक अ सिंपल न्यूमरिकल अ सिंगल सेल आफ्टर हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ माइटोसिस विल रिजल्ट इन 1024 सेल्स अब देखिए एक सेल जब पहली बार माइटोसिस दिखाएगा तो एक से दो सेल बनेंगे जब दूसरी बार दिखाएगा तो दो से चार फिर चार से आठ फिर फ्रॉम एट टू सिक्सटीन सिक्सटीन टू थर्टी टू सो वट वी गेट टू टू द पावर जीरो फॉर द जीरो नंबर ऑफ साइकिल टू टू द पावर वन टू टू द पावर टू 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 द पावर थ्री इस तरह से टू टू द पावर एन इक्वल टू वन जीरो टू फोर सो वट विल बी द वैल्यू ऑफ एन सो वेन यू विल डू द कैलकुलेशन एन विल कम आउट टू बी टेन टू टू द पावर टेन इज गोइंग टू बी वन जीरो टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन a cell undergoes mitosis every 1 minute har minute cell mitosis undergo karta hai in 20 minutes a tank is completely filled with the cell at what time it was half filled so very simple question 
जब भी सेल डिवाइड करेगा तो वो डबल हो जाएगा सो वट वी सी एट ट्वेंटी मिनट दिस टैंक इज कंप्लीटली फिल इसका मतलब है जस्ट एक मिनट पहले द टैंक वॉज हाफ फिल्ड बिकॉज दिस सेल अंडर गोज माइटोसिस एवरी मिनट तो एवरी मिनट एट द नाइनटीन मिनट इफ दिस वॉज एट दिस पॉइंट सो इट विल अगेन अंडर गो माइटोसिस इन वन मिनट All the cells will duplicate and tank is going to get filled. So just एक minute पहले at the 19 minute the tank was half filled. Next very important question about the meiosis. तो जो meiosis होता है इसमें दो divisions है meiosis वन followed by interkinesis and then followed by meiosis टू तो meiosis वन और meiosis टू के बीच में एक interkinesis है which is like interphase but एक ऐसा interphase जिसमें कि एस फेज नहीं होता है मतलब दे इज एस फेज ओनली बिफोर मियोसिस वन सो वी हैव टू न्यूक्लियर डिविजन मियोसिस वन में एक बार और मियोसिस टू में एक बार देर आर टू साइटोप्लाज्मिक डिविजन अगेन वन सेट मियोसिस वन एंड वन सेट मियोसिस टू बट ओनली वन डीएनए रेप्लीकेशन देर इज नो डीएनए रेप्लीकेशन बिटवीन मियोसिस वन एंड मियोसिस टू नाउ वेन एवर अ पेरेंट सेल अंडर गोस मियोसिस This leads to formation of four daughter cells. जबकि mitosis में one parent cell से केवल दो daughter cell बना था Now, जो parent cell होते हैं और when we compare the resultant daughter cell, what we see that after meiosis वन chromosome का number 2n reduces to n, but the DNA amount remains the same. But since the chromosome number 2n से n हो गया है Meiosis one is called reductional division. But what is the importance for meiosis two? So what happened that the DNA is still the same. So DNA को half करने के लिए हमारा दूसरा division है that is called the meiosis two. So meiosis two results in the bringing down the DNA amount to the half. Chromosome number remains the same and remains the end. That's why meiosis two is called equational division. So, हमने क्या देखा कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल डॉटर सेल में क्रोमोजोम का नंबर भी हाफ हो गया है और डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो गया है बट डीएनए का अमाउंट हाफ किसने किया मियोसिस टू क्रोमोजोम के नंबर को हाफ किसने किया मियोसिस वन देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्रो फेज वन ऑफ मियोसिस वन तो सबसे पहले यहां पे पांच फेजेस हैं जिसका कि नाम आपको बिल्कुल ही ऑर्डर में पता होना चाहिए लैप्टोटीन जाइोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस लैप्टोटीन में प्रोफेज में होता क्या था कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटीन तो वही कंडेंसेशन प्रोसेस लैप्टोटीन से स्टार्ट हो जाएगा जाइोटीन में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है सिनेप्सिस तो सिनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोजोम्स हर इंडिविजुअल के पास हर क्रोमोजोम का एक होमोलोगस क्रोमोजोम होता है वन कम्स फ्रॉम फादर एंड अदर कम्स फ्रॉम मदर दोनों क्रोमोजोम आपस में आके पेयर कर जाते हैं दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स नाउ सिंस इस कॉम्प्लेक्स में दो क्रोमोजोम है इसे हम लोग बाई बोलते हैं Now every chromosome is having two chromatids. So two chromosomes have got four chromatids. That's why this is called tetrad. No doubt, in the formation, so gigotin me hota hai, but they are more clearly visible during the packeting. Now the important thing about the packeting is crossing over. Two chromosomes, jo ki aapas me pair kiye hain, dono kaise chromosomes hain? They are homologous chromosomes. Unke jo chromatids hain. दे आर कॉल्ड द नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और जो ये एक्सचेंज होता है दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम नाउ ड्यू टू दिस एक्सचेंज व्हाट हैपेंस रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस और जब भी रिकम्बिनेशन होगा दैट इज द मैटर्नल एंड द पैटर्नल जीन्स आर गोइंग टू रिकम्बाइन दिस विल लीड टू वेरिएशन और जब भी वेरिएशन आएगा द की स्टोन टू द इवोल्यूशन इज वॉट वेरिएशन तो रिकम्बिनेशन किसके कारण से हुआ क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्टेड इन टू वेरिएशन एंड वेरिएशन विल रिजल्ट इन टू इवोल्यूशन तो मियोसिस के कारण से इवोल्यूशन होता है नेक्स्ट आखिर क्रॉसिंग ओवर करने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत है सो so, यहां पे रिकम्बिनेशन हुआ है फॉर रिकम्बिनेशन द एंजाइम नीडेड इज रिकम्बिनेज so recombinase is required during which phase during the packeting phase ab kya hota hai ki crossing over ho chuka hai to jo paired chromosomes hote hain they start to separate 
जब वो लोग सेपरेट करना शुरू करता है द फेज इज कॉल्ड डिप्लोटिंग सो दे सेपरेट बट दे आर नॉट एबल टू सेपरेट एट द पॉइंट जहां पे कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस कारण से एक्स सेप स्ट्रक्चर बनता है दिस एक्स सेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कायस माटा तो कायस माटा आपको कब दिखता है इन द डिप्लोटिंग फेज नाउ क्रोमोसोम वॉन्ट टू सेपरेट फर्दर तो जब ये लोग और दूर सेपरेट होते हैं तो कायस माटा धीरे धीरे टर्मिनल एंड की तरफ जाने लगता है This is called terminalization and the phase is called diakinesis. Next students, the very important question is to differentiate between the metaphase and anaphase of mitosis, meiosis 1 and meiosis 2. So, first of all, you will remember that the mitosis will meiosis 2 se match meiosis 2. Meiosis 1 is different from the rest of the 2. Now, let's see, imagine we have a parent cell जिसकी डिप्लॉयड है 2n इक्वल टू 4 जिसके पास की चार क्रोमोसोम है सबसे पहले हम लोग मेटाफेज को देखेंगे तो मेटाफेज में व्हाट वी सी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस चारों क्रोमोसोम 1 2 3 4 दे आर अलाइंड एट द इक्वेटर इन अ स्ट्रेट लाइन उस चारों को आप स्ट्रेट लाइन में बैठा दीजिए देन मियोसिस 1 तो मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इन चार क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि होमोलोगस हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दो तीन चार ये और ये होमोलोगस है ये और ये होमोलोगस है दे आर फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर एट द इक्वेटर ऑल द क्रोमोसोम्स आर स्टिल एट इक्वेटर बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स फेस टुवर्ड्स ईच अदर इन मियोसिस 1 नाउ वी नो दैट मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है तो 2n equal to 4 है नाउ फ्रॉम 4 दिस हैज बिकम 2 इट हैज ओनली टू क्रोमोसोम्स बट दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू माइटोसिस इस कारण से यहां पर दोनों क्रोमोसोम्स फिर से एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल माइटोसिस के जैसे बैठे हुए होते हैं नाउ लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट द एनाफेज तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस ये चारों क्रोमोसोम जो यहां बैठे हुए थे दे स्प्लिट एट द सेंट्रोमेर दे स्प्लिट एट द सेंट्रोमेर जब स्प्लिट करते हैं तो दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं अब आप देख रहे हैं कि दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट कर गए हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ये लोग इस डायरेक्शन में और ये लोग इस डायरेक्शन में तो देयर इज अ स्प्लिटिंग बट इन मियोसिस 1 एनाफेज 1 there is no splitting. जो homologous chromosomes यहाँ पर आपस में pair किए हुए थे, they were facing towards each other. The homologous chromosomes start to move towards opposite pole without any splitting at the centromere. So यहाँ पे chromatids move करते हैं, यहाँ पे homologous chromosomes move करते हैं. Very similar thing as the mitosis will take place in meiosis two. Meiosis two में फिर से there is splitting at the centromere. मैंने आपको क्या बताया था? कि मियोसिस 2 किस लिए होता है टू हाफ द डीएनए अमाउंट तो डीएनए के अमाउंट को हाफ करने के लिए स्प्लिटिंग करना जरूरी है सो अगेन देयर इज स्प्लिटिंग एट द सेंट्रोमेर उसके कारण से क्रोमेटिड्स स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल तो स्प्लिटिंग होता है मियोसिस 1 में स्प्लिटिंग होता है माइटोसिस में सॉरी मियोसिस 2 में स्प्लिटिंग होता है और माइटोसिस में स्प्लिटिंग होता है बट देयर इज नो स्प्लिटिंग इन द मियोसिस मियोसिस में मेटाफेज में मियोसिस 1 के मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स फेस टुवर्ड्स ईच अदर जबकि माइटोसिस में और मियोसिस 2 में दे आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन लास्ट स्टूडेंट्स द क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस तो एक इंपॉर्टेंस मैंने बात किया कि मियोसिस के कारण से रिकॉम्बिनेशन होता है रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन इसके साथ-साथ मियोसिस मदद करता है किसी भी स्पीसी को अपने क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखने में नाउ यू विल से कि सर अभी आपने बताया कि मियोसिस के कारण से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है नाउ सी अगर मान लीजिए देयर इज अ इंडिविजुअल 2n 1 2n फादर एंड 1 2n मदर दोनों माइटोसिस से ही गैमेट्स बनाते हैं तो गैमेट्स भी 2n बनेंगे तो 2n 2n विल फ्यूज टू फॉर्म 4n whereas the species was 2n but due to mitosis that became to 4n but meiosis ke karan se jab father gamete banata hai to from 2n that reduces to n mother from 2n reduces to n n n fuse to restore the number of chromosome so us species mein number of chromosome constant rehta hai now one see last question a numerical on meiosis 
how many meiotic divisions are required to produce 100 seeds now 100 seeds that is the 100 zygotes ke liye aapko kya chahiye you need 100 eggs that is the female gamete and 100 pollen that is the male gamete dono fuse karenge to 100 zygote banayenge now you must have studied that one mega spore mother cell when it undergoes meiosis this is producing only one egg cell because four बनते हैं उसमें से तीन डीजेनरेट कर जाते हैं केवल एक बचता है इस कारण से for 100 eggs we require 100 meiosis इसके लिए but one sperm mother cell when this undergoes meiosis it produces four pollen तो ऐसे केस में 100 pollen के लिए I need only 25 because 25 into 4 that is going to be 100 now for this I need 100 meiosis, for this I need 25 meiosis, total meiosis is 125 meiosis. So students this was a complete revision video of cell division. Hope all of you like this video. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं बहुत ही जल्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से फिर से एक रिवीजन वीडियो लेकर आने वाला हूं तब तक पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए बेस्ट ऑफ लक